Hi students, very good morning one and all. Today discuss about topic for deleting element from your list. Now we have previous class, that is the beginning of the data type. List, tuple, set, listener, how to create the list element. Accessing the list element, that is accessing all elements in the list. Next topic, reverse indexing. அதே மாதிரி ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணி எப்படி சார் ஆக்சஸ் பண்ண போறோம் ஆக்சஸிங் எலமெண்ட் யூசிங் தி ஃபார் லூப் அப்படின ஒன்னு பாத்துறோம் चेंजिंग லிஸ்ட் எலமெண்ட் பத்தி பாத்துறோம் நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஆடிங் மோர் எலமெண்ட் இன் யுவர் லிஸ்ட் அப்படின பாத்துறோம் அதுக்கு அடுத்து இன்செர்ட்டிங் எலமெண்ட் இன் யுவர் லிஸ்ட் க்கு அண்டர்ல டெலிட்டிங் எலமெண்ட்ஸ் வந்து பாத்துறோம் தம்பி அந்த டெலிட்டிங் எலமெண்ட்ஸ்ல ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் என்ன சார்னா ஆல்ரெடி அதல ரெண்டு கான்செப்ட்டுமே ஒரு கான்செப்ட் வந்து பாத்துறோம் என்னன்னா அப்படினா அதாவது ரிமூவ் அண்ட் டெலிட் ஃபங்க்ஷன பத்தி பாத்துறோம் இதல டெலிட்டுக்கும் ரிமூவ்க்கும் என்ன சார் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா நவுன் அண்டு அன்னவுன் அப்படின்னு சொன்னோம் இப்போ டெலிட் ஃபங்க்ஷனாக என்ன சார் பண்ணணும்னா இண்டெக்ஸ் வேல்யூ மென்ஷன் பண்ணி எலமெண்ட்டை டிஸ்பிளே பண்ணும் எப்படி சார் பண்ணுன்றத நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருந்தோம் இருந்தாலும் ஒரு டைம் நான் சொல்கிறேன் பார்ப்பா இங்கே பாரு டெலிட் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி இங்கே மை சப்ஜெக்ட் அப்படின்ற வேரியபிளுக்குள்ளார ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணும் அப்போ மை சப்ஜெக்ட்ன்றது நமக்கு என்ன வேரியபிள் நேம் அதில் ஜீரோத் எலமெண்ட் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் எது வந்திருக்காது அதாவது நமக்கு ஹிந்தி மட்டும் வந்திருக்காது ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய தமிழ் தெலுங்கு மேக்ஸ் வந்து வந்திருக்கும் அவுட் புட் வந்திருக்கா இங்கே பாரு தமிழ் தெலுங்கு மேக்ஸ் வந்து வந்திருக்கு ஓகே சார் அதாவது இண்டெக்ஸ் வேலிஸை மென்ஷன் பண்ணி உள்ளுக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்டை டெலிட் பண்ணுறது நமக்கு டெலிட் ஃபங்க்ஷன் வந்து யூஸ் ஆகுது இது மாதிரி இண்டெக்ஸே இல்லாமல் ஒரு எலமெண்ட்டை நம்ம டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்னா யூஸ்டு ஃபார் த ரிமூவ் ஃபங்க்ஷன் ரைட் ஓகே சார் டெலிட் ஃபங்க்ஷனை பற்றி நம்ம பார்த்தாச்சு இது எக்ஸாம்பிளும் வந்து இப்போ நான் சொல்லியிருந்தேன் போன ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன சார் பார்க்க போகிறோன்னா ரிமூவ் ஃபங்க்ஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் வந்து ரிமூவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட்டை சொல்லிட்டேன் தெர் இஸ் ஏ நீடு நாட் நெசசரிலி என்டர்டு இன் டு த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ சார் நீ இண்டெக்ஸ் வேல்யூஸ் மென்ஷன் பண்ண வேண்டிய நெசசரி வந்து கிடையாது ஜஸ்ட் எந்த எலமெண்ட்டோ எலமெண்ட்டை நீ டைரெக்டாக கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது ரிமூவ் ஆகி நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் அதே மாதிரி நாம் இன்னொரு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவான ஒரு ஃபங்க்ஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் த நேம் இஸ் கால் த பாப் ஃபங்க்ஷன் சார் பாப் ஃபங்க்ஷனாக என்ன சார்னா இப்போ ரிமூவ் ஃபங்க்ஷனாக நமக்கு என்னென்னு தெரியும் என்னென்னா சார் இண்டெக்ஸோடைய நேம் இல்லாமல் அதாவது இண்டெக்ஸுக்கான பொசிஷன் இல்லாமல் ஒரு எலமெண்ட்டை டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு யூஸ்டு ஃபார் த ரிமூவ் ஃபங்க்ஷன் சார் அதே மாதிரி தான் பா பாப் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றதும் பாப்புன்றதும் என்ன சார் பண்ணோம் அப்படின்னா இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் இருந்தும் இன்கேஸ் இல்லாமையும் நம்ம ஒரு எலமெண்ட்டை டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்னா யூஸ்டு பார் த பாப் ஃபங்க்ஷன் ஓகே சார் இல்லை என்ன தியரி கொடுத்துருக்கான்றத பார்ப்பா ஆஸ் ஆல்ரெடி ஸ்டேட் த ரிமூவ் ஃபங்க்ஷன் கேன் ஆல்சோ யூஸ் டு டெலிட் த ஒன் ஆர் மோர் எலமெண்ட் த இண்டெக்ஸ் வேல் இஸ் நாட் நவுன் அதாவது மோர் தன் ஒன் எலமெண்ட்டை வந்து டெலிட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து எது தேவையில்லை அப்படின்னா நமக்கு இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் வந்து தேவையில்லை Apart from remove function, pop function can also use to delete the delete element using the given index value. The pop function delete the and return the last element of the index is not given, sir. This is one point that we have to do. We can remove function and index values in the index. The pop function can also delete. But the pop function can also delete the element of the element. That element can also delete the list of the element of the last element and display the last element. இது ரொம்ப சிம்பிளாக சொன்னோம் அப்படின்னா இப்போ பார்ப்பா டென்னு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இப்போ நான் என்ன கொடுக்குறேன் பாப்புன்னு மட்டும் கொடுக்குறேன் எங்கள் வேரியபிள் நேம் எஸ்என் இருக்குன்னு வச்சுக்க பாப் ஆஃப் எஸ்என்னு கொடுத்துன்னா இப்போ எனக்கு அவுட் புட் என்ன சார் வந்துருக்குன்னா டென்னு வரும் டுவெண்ட்டி வரும் எது வராது தேர்ட்டி வராது இண்டெக்ஸ் வேல்யூஸ் எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணலை அப்படின்னா அந்த லிஸ்ட்டுக்கான லாஸ்ட் எலமெண்ட்டை டெலிட் பண்ணி நமக்கு டிஸ்பிளே வந்து பண்ணும்பா அவ்வளோதான் விஷயம் ஓகே சார் இப்போ பாரு ரெண்டுக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரிமூவ் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன பா ஃபங்க்ஷன்னா என்ன இது எப்படி சார் நம்ம டிக்ளேர் பண்ண போகிறோன்னா ஃபஸ்ட்டு லிஸ்ட்டு வந்துருக்கணும் டாட்டு ரிமூவ்க்கு வந்து ரிமூவ் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணனா ரிமூவ் ஃபங்க்ஷன் போட்டுக்க இல்லை பா ஃபங்க்ஷன் தேவைனா பா ஃபங்க்ஷன் வந்து போட்டுக்க அதுக்கடுத்து ஆல்டர்னேட்டிவான ஒரு ஃபங்க்ஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் த நேம் இஸ் கால் த கிளியர் சார் வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் கிளியர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா த கிளியர் ஃபங்க்ஷன் இஸ் யூஸ்டு டு கிளியர் த எலமெண்ட் இன் இயர் லிஸ்ட்டு லிஸ்ட்டுக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்டை வந்து கிளியர் பண்ணும் ஆன
சிஎல்இஆர் கிளியர் இங்கே வேரியபிளுக்கான நேம் என்ன எஸ்ன்னு போடுறோம் இப்போ என்ன சார் பண்ணனா எனக்கு அவுட்புட்டு டென் டுவெண்ட்டி ரெண்டுமே வந்து கிளியர் ஆயிரும் நமக்கு என்ன சார்னா அதுக்கான ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் வீவாகும் எது மட்டும் கிளியர் ஆகும் நம்ம லிஸ்ட்டுக்குள்ளார கொடுத்துருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்டு மட்டும் கிளியர் ஆகும் எது நமக்கு போகாது அப்படின்னா அதுக்கான ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு போகாது ஓகேவா ரைட் இப்போ அவுட் புட்டு என்ன சார் வந்துருக்குன்னா உள்ளுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் நமக்கு ரிமூவ் ஆகிட்டு ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் அதாவது எலமெண்ட்டு இண்டெக்ஸ் மட்டும் வந்திருக்கும் உள்ளார வேலைஸ் எதுவும் இருக்காதுப்பா ஓகே சார் இப்போ பாருங்கள் அதுக்கடுத்து என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நான் இப்போ ஓனாக எக்ஸாம்பிள் ஒன்று எழுதி காமிச்சோம் நம்மளுடைய புக்கில் என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கான்றத லைனாக பார்த்துட்டு வரலாம் வரலாமா ரைட் ஃபஸ்ட் ஒன் எக்ஸ் பார்ப்பா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு வேரியபிள் நேம் அதுக்கு எலமெண்ட்டை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க அதை பிரிண்ட் பண்ணால் இது ஃபுல்லாகவே வரும் நான் ரிமூவ் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இடத்துல மை லிஸ்ட்டுன்றது வேரியபிள் நேமுப்பா டாட் ஆப்ரேட்டுன்றது நெசசரியான ஒரு விஷயம் இது காமனான ஸ்ட்ரக்சர் அதுக்கடுத்து ரிமூவ் நான் ரிமூவ் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளார எயிட்டி நைன்னு டைரெக்டாக கொடுத்துருக்கேன் அப்போ எனக்கு எது அவுட் புட் வராதுன்னா எயிட்டி நைன் வராது டுவெல்லு தேர்ட்டி ஃபோர் கண்ணன் கௌரி சங்கர் லெலின்னு வந்திருக்கும் அது அப்படியே டிஸ்பிளே ஆகுது பாருப்பா அப்போ அந்த டெலிட்டுக்கும் ரிமூவுக்கும் என்ன சார் வித்தியாசம் அப்படின்னா நம்ம டெலிட் ஃபங்க்ஷனில் இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் போடுவோம் இதே இடத்த டெலிட்டை யூஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா நம்ம இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் ஒன்றுன்னு போடுவோம் ஆனால் இதில் இண்டெக்ஸ் இல்லாதனால டைரெக்டாக நம்ம எலமெண்ட் நம்ம கொடுத்துக்கலாம்ப்பா ஓகேவா ரைட் அதுக்கடுத்து அதை தான் கீழே அந்த தியரியாக கொடுத்துருக்காங்க இதை நீ அப்படியே ஒரு கிளாஸ் பார்த்துக்க நான் படிக்கிறேன் பாரு த எக்ஸா த எபோ எக்ஸாம்பிள் மை லிஸ்ட் ஹாஸ் பின் கிரியேட்டட் வித் த த்ரீ இன்டீஜர் அண்ட் த த்ரீ ஸ்ட்ரிங் எலமெண்ட் த ஃபாலோயிங் ப்ரிண்ட் ஃபாலோயிங் ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஷோ ஆல் த எலமெண்ட் அவைலபிள் இந்த லிஸ்ட்டு இதில் த்ரீ எலமெண்ட் இருக்குப்பா த்ரீ ஸ்ட்ரிங் இருக்குது நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா எயிட்டி நைன் அப்படின்ற நை நியூமரிக் நம்பரை மட்டும் டெலிட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ அவுட் புட் என்ன சார் வந்துருக்குன்னா டூ வந்து நியூமரிக் நம்பரு அதே மாதிரி த்ரீ ஸ்ட்ரிங்குக்கான கேரக்ட் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது த ஸ்டேட்மெண்ட் மை லிஸ்ட் ரிமூவ் எயிட்டி நைன் எயிட்டி நைன் வந்து நமக்கு ரிமூவ் ஆயிடுச்சு டெலிட் த எலமெண்ட் எயிட்டி நைன் ஃப்ரம் த லிஸ்ட் ஆஃப் பிரிண்ட் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஷோஸ் த ரிமைனிங் எலமெண்ட் ஸோ அப்போ எயிட்டி நைன் வந்து டெலிட் ஆயிடுச்சுன்னா ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் நமக்கு வீவ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரைட் அது கீழே பார்ப்பா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இப்போ நமக்கு ரிமூவ் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணியும் நம்ம எலமெண்ட்டை டெலிட் பண்ணலாம் பாப் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணியும் டெலிட் பண்ணலாம் பா ஃபங்க்ஷனுக்கு இங்கே என்ன சார் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இப்போ இதில் இண்டெக்ஸ் வேலையை பா ஃபங்க்ஷனும் என்ன சார் பண்ணது பண்ணியிருக்காங்கன்னா பாப்புன்னு கொடுத்துட்டு இண்டெக்ஸ் வேலையஸ் வந்து ஒன்றுனு கொடுத்துருக்காங்க பா வேலையை கொடுத்துட்டு இண்டெக்ஸ் வேலையஸ் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பார்ப்பா நான் இண்டெக்ஸ் வேலையஸ் வந்து அசைன் பண்ணுறேன் மேலே இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்டுக்கு பார்ப்பா இதில் இதனுடைய ஸ்ட்ரிங்குக்கு நான் இண்டெக்ஸ் வேலையஸ் வந்து அசைன் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் இருக்கக்கூடிய டுவெல்லுக்கு வந்து ஜீரோத் பொசிஷனு தேர்ட்டி ஃபோருக்கு ஒன்று இதே மாதிரி ஸ்ட்ரிங்குக்கு வந்து நான் அசைன் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதாவது பா ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி உள்ளார எலமெண்ட் வந்து டிஸ்பிளே பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பாருப்பா அதாவது எது நமக்கு டெலிட் ஆகணுமோ பா பா ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் என்ன இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் நமக்கு தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் என்ன இருக்குது நமக்கு தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு இருக்குது ஓகே சார் நான் என்ன சார் பண்ண போகிறேன்னா இப்போ இப்போ தேர்ட்டி ஃபோர்ன்றது டெலிட் ஆகணும் பாப்புன்னு கொடுத்துட்டு ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்கேன் எத்தனாவது எலமெண்ட் அப்படின்னு நமக்கு கேட்குது ஒன்றுன்னு நான் கொடுக்குறேன் ஒன்றுன்றது தேர்ட்டி ஃபோரு அப்போ ப்ரிண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மை இப்போ ப்ரிண்ட்டுக்குள்ளார மை லிஸ்ட்டுன்னு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எனக்கு எது ரிமூவ் ஆகி வரும்னா அதாவது ஃபஸ்ட்டு அதாவது ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய வேலிஸ் மட்டும் வராது அதாவது ஃபஸ்ட்டு இண்டெக்ஸ் வேலிஸ்க்குள்ளார தேர்ட்டி ஃபோர்னு இருக்குது தேர்ட்டி ஃபோரை விட்டு ரிமைனிங் இது 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 வந்துருக்கணும் டுவெல்லு என்னென்ன இருக்குது கண்ணன் கௌரி சங்கர் லெலின் அப்படின்னு இருக்குது இந்த மூணு நேமு வித் ஒரு நியூமரிக் நம்பர் இது வந்து நமக்கு டிஸ்பிளே ஆயிருக்குப்பா இது மாதிரி நான் பா ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி உள்ளார இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் நம்மளால் டிக்ளேர் பண்ணிக்க முடியும் ரைட் அதை கீழே தீயரி கொடுத்துருக்க அதை பார்ப்பா இந்த எபோ கோட் பா ஃபங்க்ஷன் யூஸ் டு டெலி த பர்டிகுலர் எலமெண்ட் யூசிங் த இண்டெக்ஸ் வேலியூஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக என்ன சார் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நான்
the form function delete the only one function at a time otherwise only one element at a time function kedaiyadu pa at at a time la or element matto nammala delete panikka mudiyum delete function use panni one one delete panikalam more than one element yum delete panikalam right ipa paare kile or example kuduthirukanga enna example na next example enna sarana clear function pa clear பத்தி நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் என்ன சொல்லியிருந்தேன் தம்பி நான் கிளியர் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதாவது எலமெண்ட்டை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அப்படியே இருக்குது தம்பி அப்படின்னு நம்ம ஒன்று சொன்னோம் இப்போ பாரு மை லிஸ்ட் கிரியேட் கொடுத்துரு கிளியர்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ முன்னாடி கொடுத்துருக்கக்கூடியதில் என்ன இருந்துச்சு லாஸ்ட்டாக நமக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன எலமெண்ட் இருந்ததுன்னா இங்கே பார்ப்பான் டுவெல் கண்ணன் கௌரிசங்கர் லெலின் அப்படின்னு இருந்தது இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டாங்க இங்கே கிளியர் ஃபங்க்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க கிளியர் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்ததுனால என்னாச்சு எனக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் வந்து எல்லாமே கிளியர் ஆயிடுச்சு வேரியபிள் நேம் என்ன மை லிஸ்ட்டு அப்போ மை லிஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய என்னென்ன எலமெண்ட்டு இந்த எலமெண்ட் எல்லாமே இருந்துச்சா இல்லையா இந்த எலமெண்ட் எல்லாமே மை லிஸ்ட்டுக்குள்ளார இந்த எலமெண்ட் இருந்தது இந்த எலமெண்ட் எல்லாமே இப்போ கிளியர் ஆகி அவுட் புட்டு மை லிஸ்ட் அதாவது ப்ரிண்ட்டுக்குள்ளார மை லிஸ்ட்னு கொடுத்தா எது மட்டும் இருக்குது எம்டி ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் இருக்குது ஆனால் டெலிட்னு கொடுத்தனா என்ன ஆகும் இதுவும் என்டையர் ஃபுல்லாகவே போயிடும் அப்போ டெலிட்டு கூட மூணு ஃபங்க்ஷனை கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நான் டெலிட் ஃபங்க்ஷனை கொடுத்தனா எலமெண்ட்டை டெலிட் பண்ணிக்கலாம் சிங்கிள் எலமெண்ட்டாக இருக்கலாம் மல்டிப்புள் எலமெண்ட்டாக இருக்கலாம் டெலிட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இண்டெக்ஸ் பொசிஷனை யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட்டும் நான் பாப் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணியும் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கும் இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் வந்து தேவை ஆனால் என்ன சார் டிஃப்ரென்ஸ்னா அட்டிய டைமில் ஒரு எலமெண்ட்டை மட்டும் நாம் ரிமூவ் பண்ணிக்க முடியும் சார் இண்டெக்ஸ் வேலிஸே கொடுக்கல அப்படின்னா அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய லாஸ்ட் எலமெண்ட்டை டெலிட் பண்ணிக்கும் செகண்ட் பாயிண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா சார் கிளியர் ஃபங்க்ஷனும் சிமிலியர் டெலிட் ஃபங்க்ஷன் தான் சார் இப்போ டெலிட்னு கொடுத்தோம்னா உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்டு எல்லாமே அட்டன் டைமில் டெலிட் பண்ணிக்க முடியும் ஆனால் கிளியர் ஃபங்க்ஷனை கொடுத்தோம்னா எலமெண்ட்டை மட்டும் டெலிட் ஆகும் ஆனால் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் டெலிட்னு கொடுத்தோம்னா எதுவுமே இருக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே இடத்துல இதே இடத்துல இப்போ மை லிஸ்ட் கிளியர்னு இருக்குது பார்த்திங்களா அதே மாதிரி மை லிஸ்ட்னு கொடுத்து நான் டெலிட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டுனு வச்சுக்க இது என்ன சார் ஆகுனா இப்போ ப்ரிண்ட்னு கொடுத்தோம்னா கீழே அந்த நம்ம கரையை இண்டெக்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க பார்த்தியா அதுவும் வந்திருக்காது ஸ்ட்ரக்சரும் வந்திருக்காது எல்லாமே வந்து டெலிட் ஆகிருக்கும் அப்போ டெலிட்னு கொடுத்தோம்னா ஸ்ட்ரக்சரோட சேர்த்து எலமெண்ட்டும் டெலிட் ஆகும் நான் கிளியர்னு கொடுத்தனா எனக்கு எலமெண்ட்டை மட்டும் கிளியர் ஆகும் எது வந்து கிளியர் ஆகாது ஸ்ட்ரக்சர் உனக்கு கிளியர் ஆகாது ரைட் இப்போ உனக்கு இந்த கண்டென்ட் வந்து கிளாரிட்டியோட புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்ன சார்னா ரேஞ்ச் அண்டு ரேஞ்சு ஃபங்க்ஷன்ப்பா ரைட் நெக்ஸ்ட் ஒன் சார் அப்படின்னா லிஸ்ட் அண்டு ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் தம்பி கவனிப்பா லிஸ்ட் அண்டு ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் ரேஞ்ச் அப்படின்னா உனக்கு என்ன மீனிங்கன்றது தெரியும் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஒரு குறிப்பிட்ட ரேஞ்சஸ் அப்படின்னா ஒன் டு டென்னு ஹண்ட்ரட் டு டூ ஹண்ட்ரடு தௌசண்ட் டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்தியா இது எல்லாமே ரேஞ்சஸ் ஆஃப் வேலஸ் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஓகே சார் இந்த இடத்துல ரேஞ்சஸ் அப்படின்றது ஒன் ஆஃப் த பைத்தான் ஃபங்க்ஷன் போ இப்போ இந்த ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி நான் என்ன சார் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய தேதி பார் The range is a function used to generate the series of values in the Python, sir. Python is a series of values that generate the range function of the range function. Using range function, you can create the list of series of values. The range function has a three argument. That is, the list of argument that we create the range function of the range function. There are three arguments. Start, End, Step. There are three arguments. Start, End, Step. There are three arguments. Start, Beginning values. என் வேலேஸ்ன்றது இப்போ எண்டாக கொடுக்கக்கூடிய வேலேஸ் எப்பயுமே என் வேலேஸ் அப்பர் லிமிட்டில் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய வேலேஸ்லேருந்து ஒன்று வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் இப்போ லெவன் இருந்துச்சுன்னா ஒன்னுலேருந்து டென் வரைக்கும் வந்திருக்கும் ஏன்னா லாஸ்ட்டாக வரக்கூடிய அப்பர் பவுண்டில் பார்த்தோன்னா என் மைனஸ் ஒன்று அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்பர் லிமிட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்று அப்போ என்னக்கான வேலேஸ் லாஸ்ட்டாக டென்னு கொடுத்தோம்னா டென் மைனஸ் ஒன் என்ன சொல்கிறனா நைன் வந்துருக்கும் இல்லை லெவனு கொடுத்தோம்னா டென்னு வந்துருக்கும் ஸ்டெப் வேலை அப்படின்றது ஆப்ஷனல் பா தேவைப்பட்டால் கொடுத்துக்கலாம் இல்லைனா டிஃப்ரெண்ட் இன்க்ரிமெண்ட் ஆஃப் வேலைஸ் வந்து கொடுத்துக்கலாம் இது எப்படி ஜெனரேட் பண்ண போகுதுன்றத கீழே நம்ம பார்க்கலாம் கவனிப்பா இங்கே நான் ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷனை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி எப்படி சார் டிஸ்பிளே பண்ண போகிறாங்கன்றத இப்போ நம்ம லைனாக பார்க்கலாம் எக்ஸ்ன்றது நம்ம ஃபாருக்கான க
இந்த எக்ஸுக்கான கண்ட்ரோல் வேரியபிள் என்ன எக்ஸ்ட்ரா கண்ட்ரோல் வேரியபிளுக்கு என்ன வேலை சசைன் ஆகிக்கணும்னா ஒன்றுனு எடுத்துக்கும் ப்ரிண்ட்டுக்குள்ளார எக்ஸ் ஒன்றுன்றது பிரிண்ட் ஆகும் மறுபடியும் இந்த லூப் வந்து கண்டினியூ ஆகும் டூன்னு வரும் த்ரீன்னு வரும் ஃபோர்னு வரும் இதே மாதிரி எது வரைக்கும் வந்துருக்கும் ஒன்னாலேருந்து டென் வரைக்கும் இது மாதிரி சீரியஸ் ஆஃப் நம்பரை ஜெனரேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நமக்கு எது சார் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஃபார் லூப் வந்து அதாவது ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே சார் இப்போ ஈவன் நம்பர் மட்டும் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்ன சார்னா கீழே ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ஸ்டார்ட் வேல்யூ வந்து டூப்பா என் வேல்யூ வந்து டென்னு அப்போ என் வேல்யூ லெவனு லெவனா லெவன் மைனஸ் ஒன்று என்ன சார்னா டென்னு இன்க்ரிமெண்ட் எவ்வளோ சார் ஆகுன்னா டூ டூவாக ஆகணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸுக்கான வேலை டூனு எடுத்துக்கும் ப்ரிண்ட்டுக்குள்ளார எக்ஸுனா வருது மறுபடியும் டூ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் ஃபோர் ஒன்று எடுத்துக்கும் சிக்ஸ் எயிட்டு டென்னு இதே மாதிரி ஈவன் நம்பர் மட்டும் டிஸ்பிளே ஆகுது இது மாதிரி உனக்கு என்ன இன்க்ரிமெண்டேஷன் போடுற தேவை இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணி நீ ஜெனரேட் பண்ணிக்கலாம்பா ரைட் நெக்ஸ்ட் வேலிஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன சார் கண்டென்ட் அப்படின்னா கிரியேட்டிங் த லிஸ்ட் ஆஃப் லிஸ்ட் வித் த சீரியஸ் ஆஃப் வேலிஸ் அப்படின்ற ஒரு டைட்டிலோட அண்டரில் கீழே என்ன சார் பார்க்க போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு பாரு கிரியேட்டிக்கே லிஸ்ட் வித் த சீரியஸ் ஆஃப் வேலிஸ் இதுக்கு முன்னாடி நம்பர் வந்து ஜெனரேட் ஆகிடுச்சு அம்மாவா இல்லையா நம்பர் ஜெனரேட் ஆகுது இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த நம்பர் லிஸ்ட்டுக்குள்ளார எப்படி சார் ஜெனரேட் ஆக போகுது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று கமா டூ கமா த்ரீ கமா ஃபோர் கமா ஃபைவ் இது லிஸ்ட்டு அப்போ இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளார இது மாதிரி சீரியஸ் ஆஃப் வேலிஸ் வந்து ஜெனரேட் ஆகணும் இது எப்படி சார் பாசிபிள் அப்படின்னா இப்போ கீழே பார்ப்பா அந்த கண்டென்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்ன கண்டென்ட் அப்படின்னா Using range function, you can create the list of series of values to convert the result of range function into the list. We need more than one function is called the list is called the list function. Make the result of range as the list. That is why the list function is used. That is why the range function is used. What do you do? List of element is created. This is the syntax. First list variable. Two is the range. This is the range. This is the range. This is the range. This is the list range function. Now let's see. கீழே எக்ஸாம்பிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப பொறுமையாக தெளிவாக சொல்கிற மாதிரி ஈமெயில் லிஸ்ட்டு இது லிஸ்ட்டுக்கான நேமு லிஸ்ட்டுன்றது இப்போ ஃபங்க்ஷனு நம்ம முன்னாடி சொன்னோமா இல்லையா நான் லிஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி என்ன சார் பண்ண போகிறேன்னா அதாவது மோர் தென் ஒன் லிஸ்ட் எலமெண்ட்டை வந்து ஜெனரேட் பண்ண போகிறேன் முன்னாடி வந்து என்ன பண்ணோம் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்ற எலம நம்பரை வந்து ஜெனரேட் பண்ணோம் ஆனால் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா லிஸ்ட் எலமெண்ட்டை ஜெனரேட் பண்ண போகிறோம் லிஸ்ட் எலமெண்ட்டை ஜெனரேட் பண்ண போகிறோம் ரைட் ஓகே சார் இப்போ பாருங்கள் லிஸ்ட்டுன்றது இங்கே ஃபங்க்ஷனு இங்கே ரேஞ்சு டூ லெவனு டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க டூன்றது ஸ்டார்ட் வேலிஸ் என் வேலிஸ் வந்து லெவனு லெவன் மைனஸ் ஒன்று என்ன சார்னா டென்னு அப்போ டூ டூவாக டூ டூவாக நமக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு டூ ரெண்டாவது ஃபோர் அப்புறம் சிக்ஸ் எயிட்டு டென் வரைக்கும் வந்திருக்கும் ரைட் ப்ரிண்ட்டு ஈமெயில் லிஸ்ட் இதில் என்ன சார் வரும் அப்படின்னா இந்த லிஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதுனால வரக்கூடிய அவுட் புட்டு எனக்கு லிஸ்ட்டில் வந்து வந்திருக்கும்பா அப்போ ஃபஸ்ட்டு பாரு இங்கே ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷனாக ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் வேலை வந்து டூப்பா என் வேலை வந்து டென்னு கொடுத்துருக்காங்க இன்க்ரிமெண்டேஷன் டூ அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன வேலைஸ் எடுத்துக்கும் அப்படின்னா இங்கே டூன்ற வேலைஸ் வந்து எடுத்துக்கும் ஓகேவா இந்த ரேஞ்சு ஃபங்க்ஷன் என்ன சார் பண்ணால் ரேஞ்ச் ஆஃப் வேலைஸ் வந்து ஜெனரேட் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு டூன்றதை அவுட் புட்டை டிஸ்பிளே பண்ணும் மறுபடியும் டூ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டு ஃபோர்னு வந்துருக்கும் ஃபோர்ன்றதை டிஸ்பிளே பண்ணும் சிக்ஸ்ன்றதை டிஸ்பிளே பண்ணும் எயிட்ன்றதை டிஸ்பிளே பண்ணும் டென்னு வரும் கண்டிஷன் ஃபால்ஸு லூ போட்டு வெளியில் வந்துடும் ரைட் இது மாதிரி லிஸ்ட் ஆஃப் எலமெண்ட்டை டிஸ்பிளே பண்ணிக்க நமக்கு லிஸ்ட் ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் வந்து யூஸ் ஆகுதுப்பா ஓகேவா ரைட் இப்போ பாரு அதை தான் அந்த தியரி இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க இந்த எபோ கோட் லிஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் டேக் த ரிசல்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் ஈமன் லிஸ்ட் எலமெண்ட் தஸ் த ஈமன் லிஸ்ட் ஹாஸ் த எலமெண்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் ஈவன் நம்பர்ஸ் இதே மாதிரி கீழே ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்கப்பா என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா டென் நேச்சுரல் நம்பர் அதாவது வந்து ஸ்கொயர் ரூட்டில் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகி பிரிண்ட் ஆக வர மாதிரியான ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பாரு இந்த இடத்துல ஸ்கொயர் அப்படின்றது என்ன சொல்கிறேன்னா லிஸ்ட்டுக்கான வேரியபிள் நேம் ஃபார் லூப்புக்குள்ளார ஸ்டார்ட் வேலையை கொடுத்துருக்காங்க என் வேலையை கொடுத்துருக்காங்க இன்க்ரிமெண்ட் வந்து கொடுக்கல அதுக்கடுத்து எக்ஸ் டபுள் இன்ட் ஆஃப் டூ ஆப்ரேட்டர் படிக்கும்போது படிச்சுருப்போம் இதுக்கான மீனிங் என்னென்னா எக்ஸ் பவர் ஆஃப் டூ அப்படின்னு மீனிங் பா ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு இந்த எக்ஸுக்கு என்ன வேலை போய் எடுத்துக்கணும்னா பிகினிங் வே
எகைட் மறுபடியும் பாரு அந்த லூப் வந்து கண்டினியூ ஆகுது கண்டினியூ ஆகும்போது நமக்கு இன்க்ரிமெண்ட் வந்து கொடுக்கல அதனால் டிஃபால்ட்டாக மறுபடியும் ஒன்றனை மட்டும் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் இப்போ எக்ஸுக்கான வேலைஸ் வந்து டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல வரும்போது என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா எக்ஸுக்கான வேலைஸ் வந்து டூ அப்படின்னா டூ பவர் ஆஃப் டூ இது எங்கே போய் அசைன் ஆகும் இந்த எஸ்ஸுக்குள்ளார அசைன் ஆகும் அதுக்கடுத்து ஸ்கொயர் அப் அண்ட் ஆஃப் எஸ் இப்போ எஸ்ஸுக்கான வேலைஸ் நமக்கு தெரியும் டூ பவர் ஆஃப் டூ டூ பவர் ஆஃப் டூ அப்படின்னா ஃபோர் ஒன்று வந்துருக்கு இது எதுக்குள்ளார அசைன் ஆகுனா ஸ்கொயருக்குள்ளார ப்ரிண்ட்டுக்குள்ளார ஸ்கொயர்னு இருக்குது செகண்ட் அவுட் என்ன சார் வந்துருக்குன்னா நமக்கு ஃபோர் ஒன்று வந்துருக்கும் மறுபடியும் ஒன்று இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் இதே மாதிரி அதாவது டூ ஃபோர் நைன் சிக்ஸ்டின் அப்படியே ஸ்கொயரில் என்ன வேலை சொல்கிறதோ ஒவ்வொரு வேலைஸாக ஒவ்வொரு வேலைஸாக நமக்கு போய் அவுட் புட் நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் அதாவது வரக்கூடிய கண்டென்ட் ஒன் பை ஒன்னா ஒன் பை ஒன்னா அவுட் புட் நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும்பா இதை தான் கீழே அவுட் புட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று ஃபோர் நைன் சிக்ஸ்டின் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி நைன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் எயிட்டி ஒன் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் வந்துருப்பா லாஸ்ட்டாக லெவன் வரும்போது கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் லூ போட்டு வெளியே வந்துடும் ஓகேவா ரைட் நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் பார்ப்பா லிஸ்ட்டு காம்ப்ரிஹென்ஷன் சார் அதில் லிஸ்ட்டு காம்ப்ரிஹென்ஷனாக என்ன சார் அப்படின்றத பற்றி நமக்கு தெரியணும் இதுவும் அதே மாதிரி தான்ப்பா என்னென்னா கொஞ்சம் டிஃப் டிஃப்ரெண்ட்டாக லிஸ்ட்டு காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஈஸியாக சிம்பிளஸ்ட் வே ஆஃப் க்ரியேட்டிங் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் எலமெண்ட் சாட்டிஸ்ஃபைட் த சர்டைன் கண்டிஷன் நம்ம கண்டிஷனை கொடுத்து நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய எலமெண்ட்டை நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணிக்க போகிறோம் அதே ஒர்க்கு தான் இது எப்படி சார் பண்ணிக்க போகிறன்றத அப்படியே கீழே கொடுத்துருக்காங்க கவனிப்பா பார் கீழே ஸ்கொயர்ன்றது இந்த இடத்துல வேரியபிள் நேமிப்பா அதே மாதிரி ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறத கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி கண்டிஷனோடு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ எதுலேருந்து எது வரைக்கும் வந்திருக்கோம் அதே மாதிரி ஒன்றுலேருந்து நமக்கு டென் வரைக்கும் அந்த லூப் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இது ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் இது ஒன் பை ஒன்னா ஒன் பை ஒன்னா ஸ்கொயர் பண்ணி வரக்கூடிய அவுட் புட்டை டிஸ்பிளே பண்ணும் அதே மாதிரி தான் ஒன்று ஃபோர் சிக்ஸ்டின் எயிட்டின் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி நைன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் எயிட்டி ஒன் ஹண்ட்ரட் அப்படின்றத லைனாக நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி காமிக்கும்பா இதுதான் லிஸ்ட் காம்ப்ரிஹென்ஷன் அப்படின்னு பேர் நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது எல்லாமே த்ரீ மார்க் கொஷின்ப்பா எது இது த்ரீ மார்க் கொஷின் நான் சொல்கிறது அப்படியே லைனாக த்ரீ மார்க் கொஷின் எது இது த்ரீ மார்க் கொஷின்னா ஒன்று லிஸ்ட் காம்ப்ரிஹென்ஷன்றது த்ரீ மார்க் கொஷின்ப்பா அதே மாதிரி லி க்ரியேட்டிங் லிஸ்ட் வித் த சீரீஸ் ஆஃப் வேலைஸ்ன்றது த்ரீ மார்க் கொஷின் நெக்ஸ்ட் டாபிக் இது இது எக்ஸாம்பிளோட ஒரு சில டைமில் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்போம் இல்லைனா ஒரு சில டைமில் த்ரீ மார்க் கொஷினில் கேட்போம் என்னென்னா ரைட் நோட் ஆன் லிஸ்ட் அண்ட் ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னு கேட்டானா த்ரீ மார்க் கொஷனில் கேட்போம் அதுக்கடுத்து அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கண்டென்ட்டை பார்த்தோம் எது ரிமூவ் பாப் அண்ட் கிளியர் ஃபங்க்ஷன் இது மூணுமே இண்டிவிஜுவலாக கேட்டானா ஒன் மார்க் கொஷின் இல்லை கொஞ்சம் கம்பைன் பண்ணி கேட்குற மாதிரி தான் டூ மார்க் கொஷின் மூணுமே கேட்குற மாதிரி தான் த்ரீ மார்க் கொஷின் ஓகேவா இல்லை ஒரு சில டைமில் உனக்கு இன்டீரியர் ஃபைவ் மார்க்கு கேட்குறனா இது மாதிரி கொஷின் கேட்குறத ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்குறது ரேர் இருந்தாலும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது இது ஃபுல்லாகவே கேட்டோன்னா ஹவு டு டெலிட் த லிஸ்ட் இன் த பைத்தான் எக்ஸ்பிளைன் ஹவு டு டெலிட் த லிஸ்ட் இன் த பைத்தான் அப்படின்னு கேட்டானா நீ ஃபுல்லாகவே எழுதணும் இது இது ஃபஸ்ட்டு டெலிட் எழுதணும் ரெண்டாவது ரிமூவ் எழுதணும் பாப் எழுதணும் கிளியர் எழுதணும் இது நாளே எழுதிட்டு நாளுக்கு சின்டெக்ஸ் வித்து ஷூட்டபிள் எக்ஸாம்பிள் தேவைப்பட்ட ப்ரோக்ராமை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா ஷூட்டபிள் எக்ஸாம்பிளோட கிளியர் பண்ணிட்டு போகலாம் ஆனால் கம்பல்சரியே இதை த்ரீ மார்க் கொஷனில் கேட்பேன் என்னென்னா ரைட் நோட் ஆன் ரிமூவ் ஃபங்க்ஷன் இந்த பைத்தான் அதர்வைஸ் ரைட் நோட் ஆன் பாப் ஃபங்க்ஷன் இந்த பைத்தான் அதர்வைஸ் ரைட் நோட் ஆன் கிளியர் ஃபங்க்ஷன் இந்த பைத்தான் இல்லைனா ஒரு சில டைமில் மூணும் கம்பைன் பண்ணி கூட கேட்பான் ரைட் நோட் ஆன் அதர்வைஸ் வந்து ரைட் ஷார்ட் நோட்ஸ் ஆன் ரிமூவ் பாப் அண்ட் கிளியர் ஃபங்க்ஷனும் கேட்பான் ஓகேவா அதை நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோ எழுதும்போது கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேஷனோட ப்ரோக்ராம் நல்லா தெளிவாக பார்த்துக்க இன்கேஸ் உனக்கு ப்ரோக்ராம் எங்கேயாச்சும் இடிச்சு இது ஸ்ட்ரகிள் ஆச்சுன்னா என்னை கேட்டுக்க நான் சொல்லிடுறேன் ஓகேவா ரைட் அதுக்கடுத்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஃபைவ் மார்க் கொஷின் பா ரைட் பிரீப் நோட் ஆன் ஃபங்க்ஷன் இன் பைத்தான் அப்படின்னு கேட்டானா அதாவது ரைட் நோட் ஆன் அதர் இம்பார்ட்டன்ட் லிஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் இன் பைத்தான்னு கேட்டானா இது அப்படியே ஃபங்க்ஷன் எழுதணும்பா ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் தான் ஆனால் ப்ரோக்ராமை மட்டும் என்ன அந்த இடத்துல ஆக்ஷன் நடக்குதோ அந்த ஆக்ஷனை தெளிவாக நீ புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் பார்ப்பா இது
கவுண்ட் டுவெல் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா இது எத்தனை டைம் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கோ அது அத்தனை டைம் அவுட் புட் வந்துருக்கும் டூ டைம் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு நமக்கு டூ டைம்ஸ் வந்து டூன்றது அவுட் புட்டாக வருது நெக்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வேலை நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் என்ன ஃபங்க்ஷன்னா இண்டெக்ஸ் பா ஃபங்க்ஷன் பா ரிட்டர்ன் த இண்டெக்ஸ் வேலை ஆஃப் ஃபஸ்ட் ரெக்குரிங் எலமன் இது ரொம்ப நெசசரியான ஒரு விஷயம் அப்படின்னா மீனிங் என்ன சொல்கிறேன்னா இங்கே பார்ப்பா லிஸ்ட்டுக்குள்ளார ரிப்பீட் ஆகுது பார்த்தியா ரிப்பீட் ஆகிறது ஃபஸ்ட்டு எந்த எலமெண்ட்டில் அதாவது எந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அதை ஜீரோனு எடுத்துக்கும் இப்போ இது எலமெண்ட்டை நம்ம காமனாக கொடுத்ததுனால உனக்கு சிம்பிளாக இருக்குது இதையே நான் மாற்றி கொடுக்குறேன் பாரு இங்கே எப்படி சார் நான் மாற்றி கொடுக்குறேன்னா இந்த எலமெண்ட்டை நான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக எழுதுகிறேன் பாரு ஏன்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டுவெல் சிக்ஸ்டீன் டுவெல் இப்போ பார்ப்பா இப்போ பார்ப்பா நம்ம என்ன தேட போகிறோம் டுவெல் அப்படின்றது எந்த ரிப்பீட் ஆகக்கூடிய எலமெண்ட்டு இது இதுக்கான இண்டெக்ஸ் வேலை என்ன ஃபஸ்ட்டு ஜீரோத்து ஒன்று எதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரிப்பீட் ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு அதாவது எதில் பிகினிங் ஆரம்பிக்கிறது அந்த எலமெண்ட் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸு அவுட் புட் என்ன அப்படின்னா ஒன்றுன்னு வந்திருக்கோம் அது புக்கில் இருக்கக்கூடிய இது ராங்கு ஓகேவா ரைட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பார்ப்பா ரிவர்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ப்பா இந்த ரிவர்ஸ் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி என்ன சார் பண்ணணுன்னா எலமெண்ட் வந்து நமக்கு ரிவர்ஸ் பண்ணி காமிக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெல்லில் கொடுத்துருக்காங்க இது அப்படியே நமக்கு ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் டிஸ்பிளே ஆகுது பார்ப்பா இப்படி டிஸ்பிளே ஆகுது டுவெல் டுவெண்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு டிஸ்பிளே ஆகுது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா ஷார்ட் ஃபங்க்ஷன்ப்பா இந்த ஷார்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன சார் பண்ணுது அப்படின்னா ட்ரூ ஆஃப் ஆல்ஸ் ஆனால் டிஸ்பிளே பண்ணுது ஷார்ட் த எலமெண்ட் இன் த லிஸ்ட் லிஸ்ட் ஷார்ட் ரிவர்ஸ் டு ஃபால்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா பார்ப்பா இங்கே ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் பாரு இங்கே ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை கொடுத்துருக்காங்க வேரியபிள் நேம் என்னென்னா மை லிஸ்ட்டு இதில் ஒரு சில ஸ்ட்ரிங்குக்கான நேம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சாய்ஸ்ரீ லாவண்யா அனிதா தாரணி அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஒரு சில ஸ்ட்ரிங்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க திலோத்தமாக இது மாதிரி நேமை கொடுத்துருக்காங்க கீழே பார்ப்பா இந்த ஷார்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க மை லிஸ்ட்டு ஷார்ட் ஃபங்க்ஷனு இது என்ன சார் பண்ணுனா கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரிங்கை வந்து ஷார்ட் பண்ணி நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுது எப்படி சார் டிஸ்பிளே பண்ணதுன்னா இங்கே பண்ணியிருக்கு பார்ப்பா இங்கே பாரு அசனை காடரில் தேவைனா அசனை காடரில் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் டிசனிங் ஆர்டர் தேவை அப்படின்னா டிசனிங் ஆர்டரில் வந்து க்ரியேட் பண்ணி நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணிக்கலாம்பா அவ்வளோதான் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் இது வரைக்கும் நல்லா கிளியராக பாரு ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ஒரு மூணு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது அதையும் பார்த்துடலாமா ரைட் இது மேக்ஸிமம் ஃபங்க்ஷன்ப்பா மேக்ஸிமம் ஃபங்க்ஷன்ன்றது கொடுத்துருக்கக்கூடிய லிஸ்ட்டில் மேக்ஸிமம் வேலியூஸ் நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி காமிக்கும் இதில் பாரு மேக்ஸ் ஆஃப் மை லிஸ்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஹையஸ்ட் வேலியூஸ் நைன்டி எயிட் நைன்டி எயிட்ன்றது டிஸ்பிளே பண்ணுறது இது மினிமம் வேலியூஸ் வந்து நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுது சம்ன்றது கொடுத்துருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்டை ஆட் பண்ணி நமக்கு அவுட் புட்டை டிஸ்பிளே பண்ணும் இப்போ பாரு மொத்தம் ஃபோர் எலமெண்ட்டை கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் எலமெண்ட்டையும் ஆட் பண்ணி நமக்கு அவுட் புட் நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுதுப்பா இதோட அந்த கொஷின் நமக்கு முடிஞ்சுது ஓகேவா நல்லா தெளிவாக பார்த்துக்க இன் கேஸ் ப்ரோக்ராமில் ஏதாச்சும் உனக்கு டவுட் அப்படின்னா இண்டிவிஜுவலாக கால் பண்ணி என்னை கேட்டுக்க ஓகேவா சரிப்பா தேங்க்யூ